வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ் நம்ம பட்டு புடவைக்கு எப்படி வந்து கீழே குச்சி ரெடி பண்றதுன்றதா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவாவே நமக்கு வந்து பட்டு புடவையில வந்து குச்சி கீழே கட்டி வச்சிருப்பாங்க இப்ப வந்து நார்மலான சில்க் சாரி அதாவது தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்க சில்க் சாரீஸ் எல்லாம் வந்து கீழே வந்து அந்த குச்சி வர்றது இல்ல கீழே தொங்குற இந்த குச்சி தான் வந்துட்டு இந்த சில்க் சாரி அதாவது பட்டு புடவைக்கு ரொம்ப ஒரு அழகு கொடுக்கும்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நீங்க வீட்லயே இந்த குச்சை வந்து எப்படி ரெடி பண்றது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் நம்ம பார்க்க போறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சை வந்து நீங்க பல டிசைன்ஸ்ல போடலாம் இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிசைன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான செலவுல எப்படி நம்ம இன்னைக்கு பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குச்சி செய்யறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ன்றத முதல்ல நம்ம பாத்துடலாம் நம்ம குச்சி போடுறதுக்கு தேவையான நூல் அதாவது இதை சில்க் த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க எந்த கலர்ல நீங்க குச்சி போட போறீங்களோ அந்த ரெண்டு த்ரெட்டை நீங்க வாங்கிக்கோங்க ஒரு புடவை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு த்ரெட் தேவைப்படும் இந்த சில்க் த்ரெட்டோட விலை பாத்தீங்கன்னா பதினைந்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும் உங்களோட சாரீல வந்து ஒரே ஒரு கலர் தான் இருக்கு சப்போஸ் பிங்க் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொன்னா இந்த பிங்க் சில்க் த்ரெட் ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க இது வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு வந்து ரெண்டு தேவைப்படும் அடுத்த முக்கியமான பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த குச்சி கீழே கட்டுறதுக்கு இந்த பீட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சைஸ்ல நிறைய மாடல் டிசைன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பீட்ஸ் கிடைக்கும் எதுல வந்து இந்த ஹோல் வந்து பெருசா இருக்கோ அந்த மாதிரியான பீட்ஸை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எவ்வளோ தேவைப்படும்னா ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு வாங்கிக்கலாம் பீஸ் கணக்கில் வாங்கணும்னா நீங்க வந்து ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது பீஸ்க்குள்ள ஒரு புடவைக்கு போடுறதுக்கு தேவைப்படும் அடுத்தது வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ இந்த பொருள்லாம் வாங்குற கடையிலேயே உங்களுக்கு இந்த க்ளூ கிடைக்கும் இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபாய் அடுத்தது ஜரி த்ரெட் இந்த த்ரெட் வந்து இந்த கடைகள்ல இந்த பொருளா வாங்குற கடைகள்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டு புடவில இருக்கிற நூல் ஜரி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரிதான் இருக்கும் கொஞ்சம் திக்காவும் மொடமொடனு இருக்கும் இதோட விலை பாத்தீங்கன்னா பதினைந்துல இருந்து இருபது ரூபாய்க்குள்ள கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த சிசர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பொருள்லாம் வாங்குற கடையில கிடைக்கும் இது எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா கீழே இருக்கிற அந்த குச்சி நம்ம கட்டுறதை வந்து சரிசமமாக கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சிசர் வச்சு கூட கட் பண்ணலாம் இதை வச்சு கட் பண்ணும்போது நல்ல திருத்தமாக அழகாக வரும் உங்களுக்கு இந்த குச்சி செய்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஊசி இந்த நீடலில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட காது வந்து பெருசாக இருக்கும் இது கீழே வர வர இதோட நுனி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தட்டையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குச்சி போடுறதுக்கு ரெண்டு ஊசி வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு கலர்ல வந்து நீங்க சில்க் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி குச்சி கட்ட போறீங்கன்னா ஒரு ஊசி இதுக்கும் ஒரு ஊசி இதுக்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் குச்சி கட்டுறதுக்கு இந்த ரெண்டு நீடல் இல்லாம இன்னும் ரெண்டு சாதாரணமான நீடல் நீங்க எடுத்துக்கலாம் வீட்டில இருக்க ரெண்டு நீடல் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னு சொன்னா இந்த வந்து ஜரி த்ரெட்டை எடுத்துட்டு அதை நம்ம வந்து நாட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் குச்சி நம்ம ரெடி பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரொம்ப கிளியரா நம்ம வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த சில்க் சாரிக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு குச்சி ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபுல்லாக வந்து ஒரே கலர் தான் வருதுன்றதுனால நான் இந்த ரெண்டு சில்க் த்ரெட்டையும் எடுத்திருக்கேன் இந்த சில்க் த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரோட மேட்ச் ஆகுது கோல்டன் கலருக்காக நான் வந்து இந்த சில்க் த்ரெட்டை எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த குச்சி போட போகிறோம் ஓகே நீங்கள் வந்து குச்சி போடுறதுக்கு வந்து இந்த முந்தானியில் இந்த பகுதியில் வந்து இந்த மடித்து தைக்காமல் இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் போட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம குச்சி கட்டும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு அட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கேலண்டர் அட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நூல் சுற்றி இந்த குச்சி ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு அடி இருக்கிற இந்த கார்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களோட சில்க் த்ரெட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெடியாக இப்போ இந்த சில்க் த்ரெட்டை இந்த ஒரு முனையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது தடவை நம்ம அதை சுற்ற போகிறோம் இதில் வந்து நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தடவை சுற்றியிருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு தடவை சுற்றியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் இப்படி சேர்த்து பிடிச்சிட்டு இந்த சிசரால் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ண உடனே இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூவை வந்து இது மேலே லைட்டாக தடவுங்க தடவிட்டு எல்லா நூலையும் சேர்த்து இப்படி பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நம்மளோட ஒரு செட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு சுற்றி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்க
இப்போ இதை சம அளவில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு பீச் எடுத்துக்கோங்க இது உள்ளே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இந்த முந்தானியை இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களை பார்த்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊசி எடுத்துகிட்டு இது உள்ளே வந்து உங்களை நோக்கி விடுங்க உங்கள் கிட்டே வர மாதிரி இந்த மாதிரி விடணும் விட்டுட்டு இழுங்க இழுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த லென்த் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எல்லா நூலையும் அடியில் இருக்கிற நூலையும் சேர்த்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இதை இப்போ டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த ஜரி ஊசியை இந்த நூலுக்கு நடுவில் விட்டுட்டு அடிப்பகுதியிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் இது கிட்டே வரும்பொழுது இது இந்த கையால் பிடிச்சிட்டு திருப்பியும் இந்த ஊசியை அடிப்பகுதியில் விட்டுட்டு இது உள்ளே விட்டு முடிச்சு போட போகிறோம் இல்லை டைட்டாக போட்டுக்கோங்க முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அடியில் ஊசியை விட்டுட்டு மேலே எடுத்துட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இந்த ஊசியை விட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க மூணு நாலு நாட் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் எப்படின்னா அடியில் விட்டுட்டு மேல் பகுதியில் எடுத்துட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இந்த ஊசியை விட்டுடணும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த முடிச்சு வந்துடும் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போது சரிசமமாக வச்சுட்டு கீழே ட்ரிம் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இந்த கோல்டு கலர் நூல் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே வந்து இந்த நுனியை வந்து ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் மார்க்கோ மெஷர்மெண்ட்டோ வைக்கல ஒரு விரல் வந்து மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி நம்ம அப்படியே போட்டுட்டு போகலாம் இப்போ நான் இந்த ஒரு விரல் வச்சுருக்கேன் இது பக்கத்தில் நீங்கள் இந்த ஊசியை விட்டுக்கலாம் அடியில் நான் ஒரு கலர் பிங்க் ஒரு கலர் கோல்டு இப்படி போடுறதுனால நான் மாற்றி மாற்றி நூல் எடுத்துக்கிறேன் எந்த லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த் வரைக்கும் நூலை விட்டுட்டு இது இப்படி பேக்கில் தள்ளிட்டு இப்போ நாட் போட போகிறோம் ஜரி த்ரெட்டில் இதை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜரி த்ரெட் எடுத்துகிட்டு இது நடுவில் விட்டுடணும் விட்டு அடிப்பகுதியிலேருந்து மேலே எடுத்துக்கோங்க இந்த கடைசி நுனியை இந்த நூல் கூட சில்க் த்ரெட் கூட அட்டாச் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பவும் இதை கீழே விட்டுட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு முடிச்சு போட போகிறோம் அடியில் விட்டு மேலே இந்த ஹோல்குள்ளே நாட் போட போகிறோம் நான் மூணு முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் இந்த சரி திரட்டை கட் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை கீழே சரிசமமாக கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பிங்க் த்ரெட் எடுத்துக்க போகிறோம் பீட்ஸை இந்த ஊசியில் போட்டுட்டு அடுத்த த்ரெட்டை போடலாம் ஒரு ஃபிங்கர் கேப் விட்டுட்டு இந்த ஊசி அடியில் விட்டுக்கலாம் எந்த அளவு தேவையோ அந்த லென்த்தில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஜரி த்ரெட்டை போட்டு த்ரெட்டில் நாட் போட போகிறோம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சி ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த புடவையோட ரெண்டு மேட்சிங் கலர் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடும்போது இன்னும் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கலர் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு கலர் மட்டும் சூஸ் பண்ணி அதே ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக வேணுன்றவங்க வந்து இந்த பீட்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஜரி த்ரெட்டு மட்டும் போட்டு நீங்கள் நாட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள